டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன்ல ஒரு மாடரேட் லெவல் சார்ட் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் பெர்சன்டேஜ் தான் வேற எதுவுமே கிடையாது பட் ரொம்ப கால்குலேட்டிவா இருக்கும் அதுதான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் சமூக போறோம் ஃபர்ஸ்ட் சார்ட் இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் கம்பேரிட்டிவ்லி கொஞ்சம் கால்குலேஷன் அதிகமா இருக்கக்கூடியது என்ன கதை சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு பாருங்க ஒரு பிஎம் உடைய ஒரு யோஜனை ஒண்ணு எடுத்துக்கிறாங்க முத்ரா யோஜனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் வில்லேஜஸ்ல லோன் கொடுக்கறது சம்பந்தப்பட்டு ஒரு டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க டீட்டெயில் ரொம்ப தெளிவா வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஃபுல்லா கால்குலேட்டிவா இருக்கும் அதாவது இப்ப பி அப்படிங்கிற ஒரு வில்லேஜ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா மொத்தம் ஏழாயிரத்தி இருநூறு பேர் வந்து லோன் அப்ளை பண்றாங்க அதுல மொத்தம் எத்தனை பேருக்கு லோன் கிடைச்சது அப்படிங்கறத ஒரு பெர்சன்டேஜ்ல சொல்லிடுறாங்க லோன் கிடைச்சதுல எத்தனை பேர் வந்து மேல் அப்படிங்கறதையும் பெர்சன்டேஜ்ல சொல்லிடுறாங்க அடுத்து ஒரு கம்பேரிசன் ஒண்ணு ரேஷியோல பண்றாங்க யாருக்கும் யாருக்கும் ஃபீமேல் ரெண்டு பேருக்கும் ஃபீமேல் ரெண்டு பேர் எப்படி இருப்பாங்க ஆமா லோன் கிடைச்சவங்கல்ல ஃபீமேல் இருப்பாங்க லோன் கிடைக்காதவங்கல்ல ஃபீமேல் இருப்பாங்கல்ல அதை எடுத்து கம்பேர் பண்றாங்க ஸோ ஃபீமேல்ல டு நாட் கெட் லோன் ஒரு சைட்ல கெட் லோன் ஒரு சைட்ல அப்ப இங்க முதல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா லோன் கிடைக்கல ரெண்டாவது இருக்கிறவங்களுக்கு லோன் கிடைக்கல அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிய வேண்டியது இதுல என்னெல்லாம் வந்து கொண்டு போய் அப்ளை பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தோம்னா இப்ப ஓவராலா செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மொத்தம் அப்ளை பண்ணிருக்கிறவங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ரெண்டா பிரியுது ஒரு சைட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா லோன் கிடைச்சவங்க இன்னொரு சைட்ல லோன் கிடைக்காதவங்க அதுல எடுத்து பார்க்க போகும்போது இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லோன் கிடைச்சவங்களோட பர்சன்டேஜ் தான் சொல்றாங்க இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க சிக்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப நம்ம பி எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டூ பை த்ரீ பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறாங்க அப்ப நம்ம பெர்சன்டேஜ் டு ஃபிராக்ஷன் எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா டூ தேர்டு வந்து லோன் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு புரிஞ்சிடும் ஒன் தேர்டுக்கு லோன் கிடைக்கலன்னு புரிஞ்சிடும் ஏன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டூ பை த்ரீ பெர்சன்டேஜ்னா டூ தேர்டு அப்ப செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்ல எடுத்து பார்த்தா ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ்க்கு லோன் கிடைச்சிருச்சு ரிமைனிங் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு லோன் கிடைக்கல அப்படிங்கறது நம்மளுக்கு புரியணும் அடுத்து அதுல மேல் ஃபீமேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பிரிக்கிறாங்க அதுல என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா மேலுடைய பெர்சன்டேஜ் கொடுத்துறாங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் அப்ப ரிமைனிங் தேர்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஃபீமேலுக்கு லோன் கிடைச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் எதுல லோன் கிடைச்சதுல அப்போ இங்க ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இருக்குன்னா அதுல சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் யாரா இருக்க முடியும் அப்படின்னா மேல் தேர்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் அப்ப கண்டிப்பா யாராவது இருக்க முடியும் அப்படின்னா ஃபீமேல் அப்ப நம்ம இந்த வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா இப்ப ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்க்கு நம்ம சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணணும் கால்குலேட் பண்ணி ஆகணும் எவ்வளவு வருது உங்களுக்கு இது ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அது ஒரு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டினா மொத்தம் எவ்வளவு ஆச்சு த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஆச்சு யாரு மேல் அப்ப ரிமைனிங் இருக்கக்கூடியது எதுல ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்ல ரிமைனிங் இருக்கக்கூடியது தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி இது எல்லாமே ஃபீமேல் இப்போ அடுத்து நாம என்ன டீட்டெயில் இருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா மேல் ஃபீமேல் கண்டுபிடிக்க போறோம் அடுத்து ஆனா எதுல உள்ளது அப்படின்னா வந்து லோன் கிடைக்காததுல அதை எப்படி கம்பேர் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தா இங்க பாருங்க டென் இஸ் டு டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறாங்க லோன் கிடைக்காதவங்க பத்து பேரு லோன் கிடைச்சவங்க இருபத்தோரு பேரு எதுல இருந்து ஃபீமேல் இருந்து அப்போ நாம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிற இந்த வேல்யூ வந்து இருபத்தி ஒண்ணுக்கு சமம் சோ இருபத்தோரு பார்ட் தான் தௌசண்ட் எயிட்டினா ஃபீமேல் வந்து பத்து பார்ட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் தாராளமா கண்டுபிடிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஒன் எப்போ தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டியா மாறும் இன்ட்டு எயிட்டி டைம்ஸ் அப்ப இங்க டென் இன்டு எயிட்டின் பாத்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்ப ஃபீமேல் மொத்தம் எவ்வளவு எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓவராலா லோன் கிடைக்காதவங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதுல ஃபீமேல் எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் ரிமைனிங் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் மேல் இப்படி கால்குலேஷன்ல ரொம்ப 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 ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் இருந்தா இந்த சார்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸியா போயிடும் அப்ப எல்லா சம்பளையுமே நம்ம இதே மாதிரி உட்காந்து ஒவ்வொன்றுக்கா கால்குலேட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணி வச்சுட்டு சமைச்சிடுமா அப்படி தேவை கிடையாது நாம செய்ய போற சம்பள வேல்யூ கேட்டிருந்தாங்கன்னாதான் நம்மளுக்கு இவ்வளவு வேலை இப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஒரு சம்பள எத்தனை பேர் லோன் அப்ளை பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டா உடனே சொல்லிடலாம் இப்ப கியூல எத்தனை பேர் அப்ளை பண்ணிருக்காங்க எயிட் தௌசண்ட் டக்குன்னு சொல்லிடலாம் ஒண்ணும் பெரிய வேலை கிடையாது சரி எத்தனை பேருக்கு லோன் கிடைச்சது அதுல சிக்ஸ்டி பெர்சன்டேஜ் இருக்கிறது
இப்ப இல்ல லோன் வாங்காதவங்க கூட பார்த்தா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இங்க லோன் கிடைக்கல அதுல ஃபீமேல் எத்தனை பேர் கால்குலேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மேல கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது ஸோ அதுல ஃபீமேல கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா லோன் கிடைச்ச ஃபீமேல் எவ்வளவுங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ எப்போ உங்களுக்கு கால்குலேஷன் அதிகமாக போகும் அப்படின்னா இங்க டைரக்டா இல்லாத ஹிண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு லோன் கிடைக்காத மேல எத்தனைன்னு கேட்கும்போது கால்குலேஷன் ரொம்ப ஸோ சம்முக்குள்ள போய் ஒவ்வொரு சம்முலையும் என்ன இருக்குங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணி தான் ஆன்சர் பண்ணணுமா இல்ல நம்ம கால்குலேஷனே பண்ணாம ஆன்சர் பண்ணலாமா அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் என்ன கேக்குறாங்க வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் நம்பர் ஆஃப் மேல்ஸ் அப்ளைட் ஃபார் லோன் ஃப்ரம் வில்லேஜ் பி அண்ட் வில்லேஜ் டி கொஸ்டின் எல்லா கொஞ்சம் பாருங்க அவங்க மேல்ஸ் அப்ளைட் ஃபார் லோனே கேட்டிருக்காங்க லோன்ல யாருக்கு கிடைச்சது கிடைக்கலன்னு இல்ல ஓவரால மேல்ஸ் எத்தனை பேர் அப்படின்ட்டாங்க நம்மளுக்கு டீட்டெயில் எடுத்து பார்த்தோன்னா இங்கதான் நம்மளுக்கு கிடைச்சது கிடைக்காததெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தா வில்லேஜ் பீல இருக்கிற ஓவரால் மேல் எவ்வளோ வில்லேஜ் டீல இருக்கிற ஓவரால் மேல் எவ்வளோ ரெண்டு ஒரு கூட டிஃபரன்ஸ் ஏன்னா லோன் அப்ளை பண்ணதுல கிடைச்ச மேல் எவ்வளவு கிடைக்காத மேல் எவ்வளவு லோன் கிடைக்காத மேல் எவ்வளவு கேட்கல மேல்ஸ் அப்ளைடு ஃபார் லோன் அப்படின்ட்டாங்க அதாவது டீல மொத்தம் ஏழாயிரத்தி இரநூறு பேர் இருக்காங்கன்னா அதுல மேல் எவ்வளோன்னு கேட்கறாங்க டீல மொத்தம் ஒன்பதாயிரத்தி அறநூறு பேர் இருக்காங்கன்னா அதுல மேல் எவ்வளோன்னு கேட்கறாங்க லோன் கிடைச்சதுல மேல எவ்வளவு லோன் கிடைக்காதுல மேல எவ்வளவு எல்லாத்தையும் வந்து நீங்க கால்குலேட் பண்ணி வச்சு அது ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவுன்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அப்ப இந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம வேல்யூல போய்தான் ஆகணும் ஏன்னா எக்ஸாக்ட் வேல்யூ கேட்கறாங்க சோ ஒரு சைட்ல யாரு ஒரு சைட்ல பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் இன்னொரு சைட்ல யாரு இன்னொரு சைட்ல டியோட வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் அது ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலா இப்ப நம்ம செஞ்சு காமிக்கும் போதே பியை பத்தி தான் செஞ்சோம் இல்லையா அதனால இப்ப இதை கொஞ்சம் ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணலாம் இருந்தாலும் சம் சால்வ் பண்றதுனால இப்ப நம்ம நீங்க என்ன ஸ்பீட்ல இருக்கிறீங்க பெர்சன்டேஜ்ல அப்படிங்கறத பொறுத்துதான் இப்ப நான் சொல்ல போறது உங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடா புரியும் இல்ல மெதுவா புரியும் அப்படிங்கிறது மொத்தம் எவ்வளவாச்சு செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓவரால் ஸ்ட்ரென்த் அதுல மேல் எத்தனை பேர் ஆச்சு அப்படின்னு டைரக்டா கண்டுபிடிக்க முடியாது நம்மளுக்கு லோன் கிடைச்சவங்க கிடைக்காதவங்கன்னு இங்க இதுல எண்டா பிரியுது அப்போ டூ தேர்ட் லோன் கிடைச்சிருக்குன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு லோன் கிடைச்சிருக்கு ரிமைனிங் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு லோன் கிடைக்கல அதை மேல் ஃபீமேல்னு சொல்லிட்டு இங்கே பிரிக்க போகும்போது கிடைச்சதுக்கு உண்டான பெர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு இங்கே தெரியும் அறுபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்ல சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ லோன் கிடைச்ச ஃபீமேல் எடுத்து பார்த்தோம்னா ரிமைனிங் தௌசண்ட் எயிட் சிக்ஸ்டி ஏன்னா இது ரெண்டையும் சேர்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்துடும் அடுத்து எங்க கொண்டு போய் கம்பேர் பண்ண போறோம் ரேஷியோட கவனமா கம்பேர் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த சைட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா லோன் கிடைச்சவங்க இந்த சைட்ல லோன் கிடைக்காதவங்க அவங்க இங்க ரேஷியோ கொடுக்கும் போது கிடைக்காதவங்க டூ கிடைச்சவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஃபீமேலுக்கு அதனால பாத்துக்கணும் சோ இந்த சைடு டுவெண்ட்டி ஒன்னு இந்த சைடு டென் இப்ப டுவெண்ட்டி ஒன் பார்த்தா தௌசண்ட் எயிட்டி அப்படின்னா இதை எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணிருக்காங்க எயிட்டியால அப்ப இதையும் நீங்க எயிட்டியால மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா இங்க எயிட் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் மொத்தம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்காங்க லோன் கிடைக்காதவங்க அதுல எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபீமேல் தான் ரிமைனிங் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பாத்தீங்கன்னா மேல் சோ நம்மளுக்கு தேவை இந்த ரெண்டு மேலும் அதாவது த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டியும் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இது ரெண்டும் தான் இது வந்து லோன் கிடைச்ச மேல் இது லோன் கிடைக்காத மேல் எனிஹோ மேல்ஸ் அப்ளை பண்ணவங்க இவங்க எல்லாரும் தான் அப்ப ஓவராலா எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்ப ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி இருக்கிறாங்க ஓவரால் மேல் இதுல பீல இப்ப நம்ம அடுத்து எங்க கண்டுபிடிக்க போறோம் டீல இப்ப டீல எடுத்துட்டீங்கன்னா மொத்தம் வந்து நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருக்காங்க அதையும் நம்ம வந்து ரெண்டா வந்து பிரிக்க போறோம் அதுல வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் வந்து லோன் வாங்கியிருக்காங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை பார்த்தோன்னு உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் லெவன் பை சிக்ஸ்டின்னு தெரியணும் இது ஸ்ட்ரைக் ஆகணும் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு பெர்சன்டேஜ் பார்த்தா ஃப்ராக்ஷன் ஸ்ட்ரைக் ஆகணும் ஒன் பை சிக்ஸ்டீனோட அந்த ஃப்ராக்ஷன் தெரிஞ்சா நல்லது தெரிஞ்சுதான் வச்சிருக்கணும் சோ இதுல பதினாறுல பதினோரு பார்ட்டு வந்து லோன் கிடைச்சவங்க அப்ப பதினாறு பிரிச்ச அஞ்சு பாட்டுக்கு லோன் கிடைக்கல அதாவது நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எத்தனை பாட்டா பிரிக்க போறோம் சிக்ஸ்டீன் பா
கிடைச்சது <laughs> பதினோரு பாட்டு நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஒரு ஜீரோன்னு சேர்த்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டியால மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அப்ப எயிட்டே நீங்க என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு ஒன் டுவெண்ட்டியால மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா நைன் சிக்ஸ்டி ஃபீமேல் அங்க லோன் வாங்காம இருக்காங்க லோன் கிடைக்காததுல நைன் சிக்ஸ்டி வந்து ஃபீமேல் அப்ப ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி யாரு லோன் கிடைக்காததுல மேல் நம்மளுக்கு தேவை மேலோட கால்குலேஷன் தான் ஸோ லோன் கிடைச்சதுல மேல் எத்தனை பேரு ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ எயிட்டி லோன் கிடைக்காததுல மேல் எவ்வளவு டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஸோ ஓவராலாக நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாங்கன்னா எவ்வளோ வராங்க உங்களுக்கு செவன் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி வராங்க நம்மளுக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க உங்களுக்கு இந்த செவன் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டிக்கும் ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டிக்கும் டிஃபரன்ஸ் தான் கேட்குறாங்க அப்போ ஃபார்ட்டி செவன் செவன்டி த்ரீ ரெண்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி போயிருமா அப்போ ரிமைன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் ஆன்சர் எப்போ இந்த கொஸ்டினை சூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் பர்சன்டேஜில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் இந்த கொஸ்டினை சூஸ் பண்ணி உள்ளே போகலாம் தப்பு கிடையாது அப்ப எல்லா சமயமே இப்படிதான் நம்ம உள்ள போய் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோமா தெரியாது இல்ல இங்க நம்மளுக்கு ஆப்ஷன்ல எக்ஸாக்ட் வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க அதனால நம்ம எக்ஸாக்ட் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண போறோம் இப்ப இந்த கொஸ்டின் எடுத்து கவனிச்சு பாருங்க இந்த சமுக்கு நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோமா கண்டிப்பா கிடையாது ஏன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறது கிடையாது ஏன்னா ஆப்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாவே பர்சன்டேஜா இருக்குல்ல கொஸ்டினை கவனிச்சு பாருங்களேன் டோட்டல் ஃபீமேல்ஸ் ஹூ டு நாட் கெட் லோன் from village years is what percentage more or less than total females who do not get loan from village queue s la ulla female adhum loan kedaikada la ulla female um queue la ulla female loan kedaikada female avanga rendu varai compare pannunga percentage la adhigama irundhalum kammiya irundhalum evlo nu solunga abingra so s eduthu paakanum q um eduthu paakanum appo nama compare panna pora aalkal yaarala s sambandhapatta loan kedaikada avanga female aduthu கியூ சம்பந்தப்பட்ட லோன் கிடைக்காத ஃபீமேல் லோன் கிடைக்காத ஃபீமேல் எங்க வருவோம் இந்த இடத்துக்கு வருவோம் இந்த இடத்த கால்குலேட் பண்றதுக்கு நம்ம இப்ப ரெடி ஆகும் அவ்வளவுதான் அப்ப இந்த சமுக்கு நாம உட்காந்து எக்ஸாக்டா வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோமா கண்டிப்பா கிடையாது அப்ப எப்படி சால்வ் பண்ண போறோம் இப்ப எஸ் தான் முதல்ல எடுக்க போறோம் இல்லையா எஸ் மொத்தம் பத்தாயிரம் பேரு லோன் அப்ளை பண்ணிருக்காங்க அதுல எழுவத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் பேருக்கு லோன் கிடைச்சிருக்கு அதுல இருபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் பேரு ஃபீமேல் எப்படி எழுதுறாங்க இங்க பாருங்க மொத்தம் பத்தாயிரம் பேரு அதுல எழுவத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் லோன் கிடைச்சிருது எழுபத்தாறு பர்சன்டேஜ் யாரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மேல் ஹூ காட் லோன் நம்மளுக்கு தேவை ஃபீமேல் ஏன்னா ஃபீமேலுக்கு தான் கால்குலேட் பண்ண போறோம் அப்ப ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தான் ஃபீமேல் அதனால இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ அப்ப இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம ரேஷியோல எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம் டுவெண்ட்டி செவன் ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம் ஆனா நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறது யார இந்த சிக்ஸ்டீன் ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் லோன் கிடைக்காத ஃபீமேல் அப்ப நம்ம அதை எப்படி எழுதிக்க வேண்டியதான் அப்போ இருபத்தி ஏழு பேருக்கு லோன் கிடைச்சிருக்குன்னா பதினாறு பேருக்கு லோன் கிடைக்கலன்னு எழுதிக்க போறோம் இவ்வளவுதான் இப்ப இதை அப்படியே என்ன பண்ண போறோம் நியூமரேட்டரை வச்சுட்டு அடுத்து கியூ உற்பத்தி எழுத போறோம் மொத்தம் எட்டாயிரம் பேரு அதுல அறுபது பர்சன்டேஜ் பேருக்கு லோன் கிடைச்சிருக்கு அதுல ஃபீமேல் எடுத்து பார்த்தா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆமா எட்டாயிரம் பேர்ல அறுபது பர்சன்டேஜ் லோனு ஃபீமேல்ல மேல் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ல ஃபீமேல் எவ்வளவுதான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் அதை எந்த நம்பர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ரேஷியோல ஃபைவ் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறது த்ரீ அப்ப எழுத போகும்போது என்ன பண்ணிட வேண்டியதான் த்ரீ பை ஃபைவ்னு எழுத வேண்டியது இப்ப இதை உட்காந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் இது ரெண்டையும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணா இங்க ஃபைவ் இங்க ஃபோர் வேற என்ன பண்ணலாம் இதை சிக்ஸ்த் டேபிளுக்கு அடிச்சோம்னா இல்ல டுவெல்த் டேபிளுக்கு போகலாம்ல இது சிக்ஸ் டைம்ஸ் இது ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்புறம் இங்கே கூட இதை அடிச்சுக்கலாம் இது எயிட் இது நைனு அப்ப பர்சன்டேஜ் எல்லாம் கண்டுக்க வேண்டாமா அதுதான் அல்டிமேட்டா அடி வாங்கிடும்ல மேலே இங்கிலே பர்சன்டேஜ் தானே இருக்கு வேற என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபைவ் இங்க ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இங்க ஒரு ஃபைவ் இருக்கு அப்ப இது ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் வேற என்ன பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இங்க உங்களுக்கு இது ஃபோர் டைம்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒன் டைம்ல போயிருமா ஃபோர்த் டைம்ல இது ஒரு ஃபோர் டைம்ஸ் அடிச்சுக்கலாம் வேற என்ன இருக்கு உங்களுக்கு இங்க த்ரீ ஒன் டைம் அடிச்சுக்கிட்டா இங்க டூ டைம் அடிச்சுக்கலாம் அப்போ மேல் ரோல யாரெல்லாம் இருக்கா நல்லா கவனிச்சு பாருங்க மேல் ரோல இருக்கிற ஆட்கள் இங்க ஒரு டூ இருக்கு இங்க ஒரு
இல்லையா அப்ப டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்ட் ஃபோர் மொத்தம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மேல கீழே எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு நைன் ஃபைவ் இன்ட்டு நைன் எவ்வளவு ஆச்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அவங்க கேட்டுக்கிறது மோர் ஆர் லெஸ் எவ்வளவு அதிகமோ இல்ல கம்மியோங்கிறாங்க அப்ப இங்க இருந்து பார்த்தா எவ்வளவு அதிகம் நைன்டீன் அதிகம் சோ நம்ம கண்டுபிடிக்க போறது நைன்டீன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன்டீன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் வேல்யூல கண்டுபிடிக்க போறோம் அதை அவங்க பெர்சன்டேஜ்ல கேட்டிருக்காங்க நாம இப்ப கால்குலேட் பண்ண போறோம் சரி நைன்டீன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எல்லாம் கேட்கறாங்களே இதை வந்து நம்ம வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ண அது நம்ம இஷ்டம் இதை நம்ம எப்படினாலும் கால்குலேட் பண்ணலாம் நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்ப சில பேர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு போட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்ப நைன்டீன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவாங்க இது வந்து நீங்க ஃபிஃப்த் டேபிள் அடிச்சிங்க அப்படின்னா இது நைன் டைம்ஸ் இது டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் ஸோ நைன்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி அதனால த்ரீ எயிட்டி த்ரீ எயிட்டி பை நைனு அப்புறம் த்ரீ எயிட்டில அது உங்களுக்கு இது வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்கு த்ரீ எயிட்டி பை நைனை திரும்ப டிவைட் பண்ணுவாங்க அப்போ தே ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்குன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் மீதி டுவெண்ட்டி மீது டுவெண்ட்டி இருக்கு அப்படின்னா டூ டைம்ஸ் ரிமைனிங் டூ அப்போ அதையும் என்ன சொல்லலாம் நம்ம டுவெண்ட்டி அப்போ டூ அப்போ டூ பை நைன் பர்சன்டேஜ் ஆன்சர் பண்ணுவாங்க சந்தோஷம் தாராளமாக பண்ணுங்க தப்பு கிடையாது பட் இவ்வளவு தூரம் செஞ்சு தான் இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது இல்லை ஏன்னா இங்கே ஆப்ஷன் எடுத்து பாருங்க ஒரு சைடில் ஃபார்ட்டி இன்னொரு சைடில் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் அழகாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க அப்ப நம்மளுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது இது எல்லாமே ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ தாண்டுது அதுல நம்ம எந்த இடத்துல நிக்க போறோம் ஃபார்ட்டில நிக்க போறோமா லைட்டா ஃபார்ட்டி டூ லெவலா போறோமா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா ஃபார்ட்டி ஃபோரோ ஃபார்ட்டி சிக்ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட்டானு கால்குலேட் பண்ணாலே வேலை முடிஞ்சது தானே அப்ப நைன்டீன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ண ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்னு தெரியுமா இப்ப ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு ஆச்சு எயிட்டீன் இதுல டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு ஆச்சு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம தான் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆனா ஆப்ஷன் ஃபுல்லா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்ப எயிட்டீன் அங்கே போயிரும் அப்ப நமக்கு தேவை ரிமைனிங் ஒன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ராக்ஷன் என்னது ஒன்றுனா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல எத்தனை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு ரெண்டு இருக்கு ரிமைனிங் டென் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதாவது டூ பை நைனு ஸோ எப்படினாலும் ஆன்சர் பண்ணலாம் நீங்கள் பர்சன்டேஜ் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கோ அந்த அளவுக்கு இதில் ஆன்சர் பண்ணலாம் பட் முக்கியமான வேலை என்ன இதில் நாம வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போற தேவை கிடையாது ஏன்னா எங்கள் ஆப்ஷன்ல இருக்கிறது பர்சன்டேஜ் எழுத்து எழுதுறதுக்கு நம்மளுக்கு கிளியராக தெரியணும் வேற எதுவும் தேவை கிடையாது இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் சம் செஞ்ச மாதிரி இதையும் உட்காந்து வேல்யூவில் செஞ்சோம்னா ரொம்ப பெருசாக போகும் ஆனால் கடைசியில் வேல்யூவை சிம்பிளிஃபை பண்ணி பர்சன்டேஜ் தான் கண்டுபிடிக்க போகும் அடுத்த சம் பாருங்க வாட் இஸ் அ ரேஷியோ ஆஃப் டோட்டல் மேல்ஸ் ஹூ டூ நாட் கெட் லோன் ஃப்ரம் வில்லேஜ் கியூ டோட்டல் மேல்ஸ் ஹூ டூ நாட் கெட் லோன் ஃப்ரம் வில்லேஜஸ் திரும்பியும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்பேர் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து கம்பேர் பண்ணுறாங்க இல்ல ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து கியூஎஸ் நம்ம கியூஎஸ் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இப்பதான் கியூஎஸ் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் ஸோ கியூஎஸ் வந்து நம்ம வந்து ரேஷியோங்கிறதுனால அதுல வேல்யூ கண்டுக்கவே இல்லை நம்ம ரேஷியோ வச்சு செஞ்சுட்டு போயிட்டோம் இப்போ மூணாவது சம்ல இப்ப ரெண்டாவது சம்ல கேட்ட மாதிரிதான் அப்ப இங்கேயும் நம்ம வேல்யூ அப்ளை பண்ண மாட்டோமா பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா அவங்க கேட்கறது ரேஷியோ தானே ஸோ வேல்யூ அப்ளை பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனா இந்த சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா அவங்க கேட்கறது மேல்ஸ் அப்ப என்ன ஆகும் உங்களுக்கு மைனஸ் பண்ண வேண்டிய தேவை வரும் எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு மைனஸோ பிளஸ்ஸோ வருதோ அங்க வேல்யூ தேவைப்படும் ரேஷியோவா இருந்தாலும் சரி பெர்சன்டேஜ் இருந்தாலும் சரி ஏன்னா அவங்க கேட்கறது மேல்ஸ பத்தி லோன் கிடைக்காத மேல்ஸ் லோன் கிடைக்கிற மேல்ஸா பிரச்சனையே இல்லை இப்ப நீங்க வந்து கியூ எடுத்து பாத்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு லோன் கிடைக்கிறது எத்தனை மேலுக்குன்னு தெரியும் இல்ல நீங்க எஸ் எடுத்து பார்த்தா லோன் கிடைக்கிறது எத்தனை மேலுக்குன்னு தெரியும் நாம கால்குலேட் பண்ற பொழுது கிடைக்காது அதுக்கு அதனால இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் இல்ல ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும் அப்ப வந்து நம்ம எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்றது கால்குலேட் பண்றது ஆஸ் யூஸ்வல் நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தாராளமா ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணலாம் இப்ப கியூ எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எட்டாயிரம் பேர்ல அறுபது பெர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கிடைச்சிருக்கு அறுபது பர்சன்டேஜ்னா எயிட் தௌசண்ட்ல சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்
அப்படியே பர்சன்டேஜ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தோம் இப்ப நான் ஒண்ணும் பெரிய விஷயம் எல்லாம் ஒண்ணும் சொல்லல அப்படியே நான் சொன்னது திரும்ப எழுதுனேன்னா எட்டாயிரம் பேரு எட்டாயிரம் பேர்ல லோன் கிடைச்சது அப்படின்னு எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நாலாயிரத்தி எண்ணூறு பேரு ஏன்னா அறுபது பெர்சன்டேஜ்ல லோன் கிடைக்காதவங்கன்னு எடுத்து பார்த்தா நாற்பது பெர்சன்டேஜ் மூவாயிரத்தி இரநூறு பேரு இதுல ஃபீமேல் எடுத்து பார்த்தா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆயிரத்தி இரநூறு அதைதான் அஞ்சாம் நம்பர்னு வச்சிருக்காங்க ரேஷியோல அப்ப மூணாம் நம்பர் என்னன்னு எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செவன் டுவெண்ட்டி இது என்னது இங்க எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறது லோன் கிடைச்சவங்க லோன் கிடைக்காதவங்க அப்ப லோன் கிடைக்காத ஃபீமேல் செவன் டுவெண்ட்டினா மொத்தம் மூவாயிரத்தி இரநூறு பேருக்கு லோன் கிடைக்கலன்னா அதுல ஃபீமேல் செவன் டுவெண்ட்டினா இது ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் எடுத்தா வரப்போறது மேல் தானே இதை தான் இவ்வளவு நேரம் கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதை எழுதி தான் கால்குலேட் பண்ணணும்னு என்ன அவசியம் இருக்கு நீங்க பெர்சன்டேஜ்ல செம ஸ்ட்ராங்னா அப்படியே ஆன்சர் சொல்லிட்டு போக வேண்டியதான் இப்ப நீங்க இங்க எடுத்து பாருங்க எஸ் மொத்தம் பத்தாயிரம் பேரு பத்தாயிரம் பேர்ல எழுபத்தி ரெண்டு பெர்சன்டேஜ் ரொம்ப ஈஸி ஏழாயிரத்தி இரநூறு ஏன்னா அங்க பத்தாயிரம் உங்களுக்கு அப்படியே வந்து இருக்குல்ல சோ பத்தாயிரத்துல எல்லாம் பெர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது ஒன்றும் மிகப்பெரிய விஷயம் கிடையாது இல்ல நூறுன்னு இருந்தா எழுபத்தி ரெண்டு ஆயிரம் இருந்தா எழுநூத்தி இருபது இங்க பத்தாயிரம் இருக்கு அதனால நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் போட போறீங்க அடுத்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறது என்னது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பெர்சன்டேஜ் ஏன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பெர்சன்டேஜ் ஃபீமேல் தானே ஏன்னா ஃபீமேல் கண்டுபிடிச்சா அந்த நம்பரை இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் அப்ப நம்ம இப்போ செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்ல டுவெண்ட்டி ஃபோர் பெர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போறோம் செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்ல டுவெண்ட்டி ஃபோர் பெர்சன்டேஜ் டுவெல் கியூ வருமா தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி எயிட்னு வரும் இந்த தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி எயிட்ங்கிற நம்பர் யாருக்கு ஈக்குவலு டுவெண்ட்டி செவனுக்கு ஈக்குவல் அப்ப டுவெண்ட்டி செவனுங்கிறது தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி எயிட்னா அப்போ ஒரு பார்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இப்போ நான் அப்படியே சொல்லிட்டே போகிறேன் ஆனால் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோமா என்ன இப்போ நான் சொன்னதை திரும்ப உட்காந்து நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும் எழுத வேண்டி இருக்கு அதாவது இந்த சைடில் கியூவை பற்றி பேசணும்னா இப்போ நம்ம ஏற்கனவே கியூவை பற்றி பேசியாச்சு இல்லையா அப்போ நம்ம எஸ்ஸை பற்றி பேசணும்னா மொத்தம் பத்தாயிரம் பேர் மொத்தம் பத்தாயிரத்தில் ஏழாயிரத்தி இரநூறு பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா லோன் கிடச்சிருது அப்போ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு பேருக்கு லோன் கிடைக்கலாம் இதுதான் வந்து நம்ம முதல் லைன்ல இருந்து நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்க கூடிய வந்து விஷயம் அடுத்து கணக்கு எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுல இருபத்தி நாலு பெர்சன்டேஜ் வேறு யாரு அப்படின்னா வந்து ஃபீமேல் அப்ப ஏழாயிரத்தி இரநூறுல இருபத்தி நாலு பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவு பத்து பெர்சன்டேஜ் எடுத்து பார்த்தா செவன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி இன்னும் ஒரு நாலு பெர்சன்டேஜ் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட்டா அப்ப மொத்தம் ஒன் செவன் டூ எயிட் இதுதான் வந்து லோன் கிடைச்ச ஃபீமேல் அதை வந்து 27 செவன் பார்ட்னு சொல்றாங்க நம்மளுக்கு தேவை சிக்ஸ்டீன் பார்ட் எவ்வளவு சொல்லு அப்ப இதை டுவெண்ட்டி செவனுக்கே வந்து நம்ம இப்ப தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்கு அப்படின்னா அப்ப இதை டுவெண்ட்டி செவன் பார்ட்டா இருந்தா தௌசண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி செவன் சொல்லிட்டு நம்ம போடணும் கால்குலேஷனுக்கு கரெக்டா இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு எத்தனை பாட்டு இருக்கும் ரவுண்ட் ஆஃப் அடி வாங்குவோம் ஏன் அடி வாங்குவோம் இது டுவெல் கியூப் தானே ஸோ டுவெல் கியூப்ங்கிறதுனால அடி வாங்குறது ஈஸி அப்படிங்கிற எவ்வளவு பாட்டு வரும் ஒரு பார்ட் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ்டி ஃபோர் வரும் நான் ஏன் சொல்றேன்னா இது டுவெல் இன்ட்டு டுவெல் இன்ட்டு டுவெல்லு கியூப் வேல்யூ இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்கு இது என்னது த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ அப்போ ஒவ்வொரு தடவை அடித்தாலும் ஃபோர் தான் கிடைக்கும் அதனால நான் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு சொன்னேன் ஸோ எழுதும் போதும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிதல் ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ நம்ம அடுத்து கண்டுபிடிக்க போகிறது சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் நம்ம கால்குலேட் பண்ணப்போம் ஏன்னா அங்கே சிக்ஸ்டீன் பாட்டு தானே அதனால இது என்ன இது தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆகிடும் சிக்ஸ்டீன் இன்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் எப்படி போகிறது சிக்ஸ்டீன் இன்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் என்ன சிக்ஸ்டீன் இன்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் கால்குலேட் பண்ணுறது பெரிய விஷயமா ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது இப்போ இது டூ போர் ஃபோர்னா சிக்ஸ்டீனு டூ போர் சிக்ஸ்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் டூ போர் ஃபோரையும் டூ போர் சிக்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டூ போர் டென்னு வரும் டூ போர் டென் தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபோர் தெரிஞ்ச விஷயத்தில் அப்ளை பண்ண வேண்டியதான் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை மைனஸ் பண்ணுறோம் எதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் தௌசண்ட் செவன் செவன்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் இது எஸ்ல உள்ள ஃபீமேல் லோன் கிடைக்காத ஃபீமேல் இப்ப அவங்க என்ன கேட்கறாங்க நீங்க கண்டுபிடிச்சீங்களே இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி அதுக்கும்
சரி நம்ம எதுக்காக இந்த சம வந்து நம்ம வந்து வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் ஏன்னா ஒரு இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா சப்ராக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு நீங்க சப்ராக்ட் பண்ண வேண்டிய வேலை மட்டும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ரேஷியோல செய்யவே வேண்டாம் இந்த இவ்வளவு கால்குலேஷன்ல செய்யவே வேண்டாம் டைரக்டா ரேஷியோக்கு போயிருக்கோம் அப்ப இதுக்கு ஒரு வழியே இல்லையன்னா ஆக்சுவலா செய்யலாம் ஒண்ணு பெரிய விஷயம் கிடையாது பட் அதுக்கு கொஞ்சம் நிறைய படிக்கணும் நம்ம அது ஒரு இன்னொரு வீடியோவே நம்ம தனியா போடலாம் இத மாதிரி சமயம் வந்து எப்படி வந்து நம்ம வேல்யூ இல்லாம செய்யலாம் தனியா பாத்துக்கலாம் இப்போதைக்கும் இதுக்கு ஆன்சர் எடுக்கும் ஹவு மெனி ஃபீமேல்ஸ் அப்ளைடு ஃபார் லோன் ஃப்ரம் த வில்லேஜ் வேர் நம்பர் ஆஃப் மேல்ஸ் ஹூ கெட் லோன் ஆர் செகண்ட் ஹையஸ்ட் அமங் ஆல் வில்லேஜஸ் சம கவனிச்சு பாத்தீங்களா நம்ம எதுல கண்டுபிடிக்க போறோம் பி ஆ கியூவா ஆர் ஆ எஸ் ஆ டிங்கிறதே நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும் அப்ளை பண்ணியிருக்கிற ஃபீமேல்ஸ் எத்தனை பேரு எந்த வில்லேஜ்ல இருந்து அது எங்களுக்கு தெரியாது நீங்க தான் கண்டுபிடிங்க எப்படி லோன் மேல்ஸுக்கு கிடைச்சிருக்குல்ல அதுல செகண்ட் ஹையஸ்ட் ஏதோ ஒரு வில்லேஜ் இருக்கும்ல அந்த வில்லேஜ்ல இருக்கிற அப்ளை பண்ண ஃபீமேல் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிங்கிறாங்க இதெல்லாம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தொடவே கூடாது வேலை நிறையா இருக்கும் பட் ஈஸி தான் கஷ்டம்னு சொல்லலை இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போறது என்னன்னா இருக்கிற மேல் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் அதுல செகண்ட் மேல் வேணும் ஆனா அவங்க கேட்டிருக்காது லோன் கிடைச்சதுல மேல் தான் கேட்டிருக்காங்க இந்த இடத்த தான் கேட்கறாங்க அப்படியே உட்காந்து என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு கடை கடை கடைன்னு கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கு ஒன்னும் பெரிய விஷயம் கிடையாது பெர்சன்டேஜ்ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்க வேண்டியதா பிஏ பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஏழாயிரத்தி இரநூறுல டூ தேர்டு நாலாயிரத்தி எண்ணூறு அதுல அறுபத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஸோ மூவாயிரத்தி நூத்தி இருபது இங்க எட்டாயிரம் எட்டாயிரத்துல அறுபது பர்சன்டேஜ் நாலாயிரத்தி எண்ணூறு அதுல எழுபத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மூவாயிரத்தி அறநூறு அடுத்து இங்க எட்டாயிரத்தி எண்ணூறு இது இது புரியுமா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நைன் பை லெவன் எயிட்டி ஒன் நைன் பை லெவன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது என்னது நைன் பை லெவன் பதினோரு பார்ட்டா பிரிச்சா ஒன்பது பாட்டு இதை பதினோரு பார்ட்டா பிரிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு பாட்டு எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு நைன் அப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு லோன் கிடைச்சிருக்கு அதுல எண்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் பேர் வந்து மேல் அப்படிங்கிறாங்க செவன்டி டூ இங்க எயிட்டி டூ இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் அவ்வளவுதான் இந்த செவன்டி டூ எயிட்டி டூ மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு அப்படிங்கிறதுக்குலாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 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 சின்ன விஷயம் இருக்கு இந்த செவன்டி செவன் ஸ்கொயரை வந்து மைனஸ் பண்ணலாம் செவன்டி செவன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் செவன்டி செவன் ஸ்கொயர் எவ்வளவு ஃபைவ் நைன் டூ நைன் மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ உங்களுக்கு வேல்யூ என்ன வரும் ஃபைவ் நைன் ஜீரோ ஃபோர் ஆக்சுவலா இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயம் இதுவும் இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்த ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு இப்போ புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்போ டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு டுவெல்லுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்றேன் டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு டுவெல் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மல்டிப்ளை பண்ணி வேல்யூ சொல்றது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆனா இந்த டுவெண்ட்டி டூக்கும் டுவெல்லுக்கும் இடையில இருக்கிற நம்பர் யாருன்னா செவன்டீன் ஸோ செவன்டீன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஏன் ஏன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி டூல இருந்து பார்த்தாலும் செவன்டீன் ஃபைவ் கம்மியா இருக்கும் டுவெல்ல இருந்து பார்த்தாலும் செவன்டீன் ஃபைவ் அதிகமா இருக்கும் எப்படி பார்த்தாலும் டிஃபரன்ஸ் ஃபைவ் செவன்டீன் ஸ்கொயர் எவ்வளவு டூ எயிட்டி நைன் மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ எயிட்டி நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ண இது கிடைக்கும் அது மாதிரி நான் இங்க அப்ளை பண்ணேன் ஏன்னா எனக்கு தேவை செவன்டி டூவும் எயிட்டி டூ செவன்டி டூ ஹண்ட்ரட்ல எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஸோ செவன்டி டூ இன்ட்டு எயிட்டி டூ நான் அப்படி தான் மல்டிப்ளை பண்ணேன் இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன ட்ரிக்கு நம்ம ட்ரிக் வீடியோங்கிறது தனியாகவே நம்ம போடுவோம் அடுத்து யாரு எஸ் எஸ் மொத்தம் பத்தாயிரம் பேர் ஸோ பத்தாயிரம் பேர்ல லோன் கிடைச்சது எழுவத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ்னா ஏழாயிரத்தி இரநூறு அந்த ஏழாயிரத்தி இரநூறுல எழுவத்தாறு பர்சன்டேஜ் அரௌண்ட் ஐயாயிரத்தி நானூறு இருக்குமா எக்ஸாக்டா கால்குலேட் பண்ணா கிட்ட ஒரு எழுவத்தி ரெண்டு ஓகே இது எப்படி கண்டுபிடிக்க ஒன்னும் பெரிய விஷயம் கிடையாது இங்க ஏழாயிரத்தி இரநூறுன்னு தெரியுது எழுவத்தாறு பர்சன்டேஜ் தானே எழுவத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் எடுங்க முக்கா பங்கு எழுவத்தி ரெண்டு நாலா பிரிச்சா மூணு பங்கு எவ்வளவு ஐயாயிரத்தி நானூறு ஒரு பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ட்ரா எழுவத்தி ரெண்டு அவ்வளவு நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதான்னு சொல்லிட்டு பாருங்க ஏழாயிரத்தி இரநூறுல எழுவத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கும் போது ரெண்டா பிரிச்சுங்க எழுவத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஒரு பர்சன்டேஜ் எழுவத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஈஸியில த்
செகண்ட் ஹையஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இருக்கிற இல்லையே இவர் தான் வந்து செகண்ட் ஹையஸ்ட் அப்போ நம்ம எஸ்ல உள்ள ஃபீமேல தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம் அதை முடிவு பண்ணதுக்கு தான் எவ்வளவு நேரம் எஸ்ல உள்ள ஓவரால் ஃபீமேல் எவ்வளவுங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் ஆக்சுவலா நம்ம ஏற்கனவே வேற நம்மளுக்கு தெரியும் அதனால அப்படியே ஆன்சரா செஞ்சிடலாம் இருந்தாலும் இந்த சம்ம சொல்லி புரிய வைக்கணுங்கிறதுனால நான் சொல்றேன் இப்ப பாருங்களா ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பாருங்களேன் நம்ம மேல் வேற கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் தானே ஐயாயிரத்தி நானூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு பேர் மேல் எதுல எஸ்ல மொத்தம் லோனு அப்ளை பண்ணது பத்தாயிரம் பேரு அதுல லோன் கிடைச்சது ஏழாயிரத்தி இருநூறு பேரு அதுல மேல் எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐயாயிரத்தி நானூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு பேர் ஸோ ஏழாயிரத்தி இருநூறுல இருந்து ஐயாயிரத்தி நானூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு மைனஸ் பண்ணா இது ஏற்கனவே செஞ்ச சொன்ன ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி எட்டு பேர் ஃபீமேல் இந்த நம்பர் எவ்வளவு இருபத்தி ஏழு குறிக்குது நம்மளுக்கு தேவை யாரு லோன் கிடைச்ச ஃபீமேல் லோன் கிடைக்காத ஃபீமேல் எல்லாருமே தேவை அப்போ நம்மளுக்கு மொத்தம் நாற்பத்தி மூணு கண்டுபிடிக்க போறோம் அது எப்படி நாற்பத்தி மூணு அதான் நான் சொல்லிட்டேனே இருபத்தி ஏழு பேர் லோன் கிடைச்ச ஃபீமேல் பதினாறு பேர் லோன் கிடைக்காத ஃபீமேல் நம்மளுக்கு தேவை இங்க கொஸ்டின்ல கேட்டுக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபீமேல்ஸ் அப்ளைட் ஃபார் கிடைச்சது கிடைக்காத எல்லாத்தையுமே அப்ப நம்ம அப்படியே பார்த்தோம் இருபத்தி ஏழு வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி எட்டான அறுபத்தி நாலால மல்டிப்ளை பண்ண இருக்கு அப்ப நீங்க இதையும் என்ன பண்ணணும் அறுபத்தி நாலால மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் செய்ய வேண்டியது ரொம்ப சிம்பிள் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி த்ரீ இது ரெண்டையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் முடிஞ்சு போயிடும் கதை புரியுதான்னு சொல்லிட்டு பாருங்க இங்கே இது சிக்ஸ்டி ஃபோர் எப்படி வச்சு அப்போ சொன்னலாம் இது வந்து டுவெல் கியூபு இது த்ரீ கியூபு டுவெல் கியூபை த்ரீ கியூப் வச்சு அடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் கியூபு கிடைக்கும் அதான் சிக்ஸ்டி ஃபோர் உங்கள் வேலை என்னது சிக்ஸ்டி ஃபோரையும் ஃபார்ட்டி த்ரீயும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஆன்சர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆச்சு டூ செவன் ஃபைவ் டூ இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாதுல்ல இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் எவ்வளோன்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அதிலே ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது வந்துடும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இது ஒரு நூற்றி எண்பது இது ஒரு நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஸோ இங்கே எடுக்க போகும்போதே நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஃபைவ்ல வந்து முடியுறது இது ஒன்று தான் இருக்கு ஸோ எடுத்துகிட்டு போயிடும் கேல்குலேஷனில் செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருங்க எப்போ நீங்க டேட்டா இன்டர்பிரட்டேஷனும் அரித்மெட்டிக் சம் அரித்மெட்டிக் நடுது நம்ம இந்த டைம் அண்ட் ஒர்க் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ப்ராஃபிட் அலாஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கம் இதுல நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்களோ நீங்க தான் செகண்ட் ரவுண்ட்ல வந்து சக்சஸ் ஆக முடியும் இந்த சிம்பிளிபிகேஷனை மட்டுமே வந்து நம்பி நம்பர் சீரீஸ் அப்புறம் இன்னிக்வாலிட்டி இதை மட்டுமே வச்சு நான் ஆப்டிடியூட மேனேஜ் பண்ணிட்டு போவேன் நீங்க பிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ணலாம் உறுதியா மெயின்ஸ்ல போயிரும் ஆனா இங்க இருக்கிற முக்காவசி நம்ம அதை தான் ஃபாலோ பண்ணும் ஏன்னா யோசிக்கிறதுக்கோ ரொம்ப கால்குலேட் பண்றதுக்கோ நம்ம திணறுவோம் பேசிக் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு ப்ரிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ணால் மட்டும் வேலை கிடையாது இல்லை மெயின்ஸும் கிளியர் பண்ணணும் இல்லை ஜாப் வாங்க தான் வந்தோம் ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணியே வந்தோம் அதனால கால்குலேஷன் ரொம்ப முக்கியம் கால்குலேஷன் இல்லாமல் நீங்கள் எந்த கான்செப்டும் தெரிகிறது அவசியமே கிடையாது உங்களுக்கு டைமண்ட் டிஸ்டன்ஸ் தெரியுமா டைமண்ட் ஒர்க் தெரியுமா ப்ராபபிலிட்டி தெரியுமா தெரிஞ்சால் ப்ரிலிம்ஸ் லெவலில் முப்பது செகண்டில் ஆன்சர் சொல்லுங்கள் மெயின்ஸ் லெவலில் உங்களுக்கு டைம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் கொஸ்டின் ஸ்டஃபாக இருக்கும் வேலை வேணும்னா இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகும் இங்க என்ன கேக்குறாங்க வாட் இஸ் ஆவரேஜ் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் மேல்ஸ் ஹூ டு நாட் கெட் லோன் ஃப்ரம் வில்லேஜ் ஆர் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஃபீமேல் ஹூ கெட் லோன் ஃப்ரம் வில்லேஜ் ஆர் வில்லேஜ் ஆரை மட்டும் நீங்க வந்து கம்பேர் பண்ணுங்க ஆறுல உள்ள லோ ஆற இப்ப எடுத்தோம்னா ரெண்டா பிரியும் ஒன்னு லோன் வாங்கினவங்க ஒன்னு லோன் வாங்காதவங்க அப்போ லோன் வாங்காதவங்கல்ல ரெண்டா பிரிஞ்சு ஒரு மேல் இருக்காங்கல்ல அப்புறம் லோன் வாங்கினவங்கல்ல ஃபீமேல் இருக்காங்கல்ல இந்த ரெண்டு பேரும் எடுங்க எடுத்து அவங்க ரெண்டு பேருக்கு உண்டான ஆவரேஜ் என்னன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க எங்க இருந்து ஆறுல இருந்து நம்ம ஆறு தான் நம்ம நிறைய தடவை கால்குலேட் பண்ணிட்டோமே இங்க எட்டாயிரத்தி எண்ணூறு இருக்கு அப்படின்னா இந்த நான் ஏற்கனவே இங்க சொன்னோம் இல்லையா எயிட்டி ஒன் நைன் பை லெவன் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சா நைன் பை லெவன்னு புரியணும் இந்த கதையெல்லாம் நம்ம பேசணும்ல அதே தான் அப்போ இங்க வந்து உங்களுக்கு வாங்கினவங்க அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க பதினோரு பார்ட்டா இங்க பிரியும் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்போ வாங்கினவங்கன்னு மொத்தம் எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இது என்னது லோன் மொத்தமா
டிவைடட் பை நைன் பார்ட் அப்படின்னு நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் நீங்க இது வந்து இப்ப நீங்க அந்த டிவிஷன்ல எந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருப்பீங்க அப்படிங்கிறது வேற விஷயம் இதை பா இது இது பார்த்தா இதை பார்த்தோன்னா ஓ இதுவா இது வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்றது ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா நைன் பார்ட்டுன்னு வச்சு பாருங்க ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் அங்கேயே போயிடும் இன்னும் ஒரு ஃபோர் ஃபிஃப்டி எடுக்கணும்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஆகும் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபோர் கம்மியா இருக்கலாம் அதனால ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்ப நம்ம இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட போறோம் ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் எவ்வளோ ஆச்சு ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் இதுதான் ஃபீமேல் அப்போ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் பேர்ஸ் என்ன இருக்கும் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மேல் இருக்கும் இப்ப இவங்க என்ன கேக்குறாங்க இந்த ஃபீமேல் எடுத்துக்கோங்க லோன் கிடைச்சது லோன் கிடைக்காத மேல் இது ரெண்டு எடுத்து இது ரெண்டுக்கும் என்ன பண்ணுங்க ஆவரேஜ் சொல்லுங்கிறாங்க அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது இல்லையா தௌசண்ட் டூ நைன்டி சிக்ஸையும் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரையும் ஆட் பண்ணி ரெண்டால டிவைட் பண்றது இதுல இதுலயும் பாதி எடுத்துடலாமா எடுத்தாலும் ஆவரேஜ் தான் ஓவரால் பண்ணோம்னா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூத்தி இருபது அப்போ ஆயிரத்தி நூத்தி அறுபது கிடைக்கும் கால்குலேஷன்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்துக்கோங்க திரும்ப திரும்ப விதவிதமா சொன்னாலும் விஷயம் ஒன்று செம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் கால்குலேஷன் இருந்துட்டோம்னா இது மாதிரி சாட் எல்லாம் வந்தா சும்மா தாராளமா செஞ்சுட்டு போகணும் இது நான் ஒவ்வொரு செம்மா சால்வ் பண்றதுனால இவ்வளவு சொல்றேன் சில பேருக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அவங்களே முதல்ல என்ன பண்ணிருவாங்க தெரியுமா இப்ப பி கியூ ஆறு எஸ் டி எல்லாத்துக்குமே வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கிறோம் கண்டுபிடிச்சு வச்சாலும் தப்பு கிடையாது பட் கால்குலேஷன்ல ஸ்பீடா இருந்தா பரவாயில்ல நான் இந்த சார்ட்டுக்கே வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறேன் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு பி இப்ப செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப அது லோன் கிடைச்சவங்க என்ன நான் பார்த்த உடனே நான் சொல்லிடுவேன் லோன் கிடைச்சவங்க ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்ப லோன் கிடைக்காதவங்க மீதி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதுல சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லோன் வந்து மேல கிடைச்சிருக்கு அப்ப த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி அப்ப ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபீமேல் லோன் கிடைக்காதவங்களை எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த இது வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பார்ட்டு அப்ப இன்ட்டு எயிட்டி அப்ப எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்து லோன் கிடைக்காத ஃபீமேல் இப்ப மீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் லோன் கிடைக்கிற மேல் லோன் கிடைக்காத மேல் இதெல்லாம் கடவுள் எனக்கு கால்குலேட் பண்றதுக்கு எனக்கு வந்து தெரியும் தாராளமா கால்குலேட் பண்ணி சமைச்சீங்க யார் வேண்டாங்கிறா நான் இந்த சமுக்கு தேவைப்படுற நம்பர் எடுத்து நான் சால்வ் பண்ணி காமிச்சுட்டு இருக்கேன் நீங்க ஓவராலா எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டீங்கன்னா எல்லா வேலையும் உங்க கையில இருக்கும் என்ன வேணும் சமுக்கு எடுத்து செய்யறதுனால செய்யுங்க மெயின்ஸ் தானே தாராளமா டைம் இருக்கும் ஆனா கால்குலேஷன் ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த எயிட்டி ஒன் நைன் பை லெவன் பர்சன்டேஜ் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து வேல்யூ வந்து ஃபிராக்ஷன்ல நைன் பை லெவன் எனக்கு தெரியாது சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னா அதோட வேல்யூ லெவன் பை சிக்ஸ் எனக்கு தெரியாது இதெல்லாம் தெரியாம இருந்துகிட்டு இதை மாதிரி பெரிய சம்பளம் நம்ம உள்ளேயே வரக்கூடாது பேசிக் எல்லாம் ஸ்ட்ராங்கா வச்சுட்டு தான் வரும் ஸோ இது வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி ரொம்ப கால்குலேட்டிவா இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண சம்பளம் கால்குலேஷன் இருக்கு ஒத்துக்கிறேன் மற்றப